fordøjelsesprocessen gå ud på at få nedbrudt de næringsstoffer, vi indtager til deres byggelementer. Det vil sige at få nedbrudt den mad, vi indtager til energi, kulhydrater som pasta, brød og kartofler, bliver omdannet til monosaccharide. Proteiner, vi blandt andet får igennem kød, bliver omdannet til aminosyre, og fedt bliver omdannet til glycerol og fedtsyre. Maden kommer først igennem munden, hvor tænderne og tungen bearbejder maden ved at lave mekanisk arbejde. Det medfører, at maden får et større overfladeareal, så det er lettere for enzymerne at nedbryde det. Enzymerne kommer fra spyttet i vores mund. Derefter ryger maden ned i spiserøret, der fører ned til mavesækken. Den primære opgave er at føre den gennemtykkede føde fra munden til maven. I spiserøret er der nogle muskler, der giver nogle bevægelser, der fører maden ned i mavesækken. De bevægelser giver os mulighed for, at vi kan stå på hovedet og spise. I mavesækken er maden i 30 minutter til 4 timer. Føden ældes kraftigt og blandes med salgsyre. Salgsyren skaber et surt miljø, der blandt andet dræber bakterier. Før føden sendes videre til tolvfingertarmen er den helt flydende. I tolvfingertarmen bliver der blandt andet tilført galle, der kommer fra leveren. Den produceres ved rensning af vores blod. Gallen slår fedtet i meget små dråber, hvilket er nødvendigt for at kunne nedbryde det. Det er sådan, at fedt er hvad man kalder upolært. Det vil sige, at det ikke kan blandes med vand. Der bliver også tilført buespyt, som er basisk og derved kan neutralisere selvsyren. Derefter kommer tyndtarmen, hvor der sker en optagelse af de byggeelementer, monosaccharider, aminosyre og fedtsyre, som næringsstofferne er blevet nedbrudt til. Tarmen er ca. 5-6 meter lang. Både aminosyre og monosaccharider bliver transporteret videre gennem blodet over et nyt transportsystem. Og fedtsyre og glycerol bliver optaget i lymfesystemet. Det skyldes det opløselighedsproblem, man har med fedt, fordi blodet stadig er en slags væske. Derfor er det mere sikkert at sende det igennem lymfen, så det kan blive videre bearbejdet. Tyndtarmen er ikke glat, men har et vaskebrætslignende form. Det betyder, at overfladen bliver meget større og vil gøre det lettere at optage føde. Vores føde er i tyndtarmen i 5-10 timer. Videre i systemet kommer de stoffer, der ikke er blevet nedbrudt, som er fibrene. Det skal videre igennem tyktarmen. I tyktarmen optager vi væske og næringssalte. Tarmbakterierne laver K-vitamin, som er et størkningsvitamin. Der sker et gensidigt arbejde. Tarmbakterierne får mad fra os, og vi får K-vitamin fra dem. Tarmbakterierne er også vigtige for os, fordi de optager plads nede i tarmen. Så når der kommer andre bakterier derned, kan de ikke sætte sig fast, når pladsen allerede er optaget. Til sidst kommer endetarmen rektum. Her skiller man sig af med alt det, der ikke er blevet optaget i systemet. Halvdelen af det, vi skiller os af med, er døde bakterier.